ஹாய் எவ்ரி ஒன் நாம் அந்த வீடியோவில் ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் எழுதின ஸ்டாப்பிங் பை வுட்ஸ் ஆன் அ ஸ்னோயி ஈவினிங் அப்படிங்கிற போமோட சம்மரி அண்ட் அனாலிசிஸை பார்க்கலாம் ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் ஒரு அமெரிக்கன் ரைட்டர் இவர் வாழ்ந்த காலகட்டம் எயிட்டீன் செவன்டி ஃபோர் டு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ இனி ராபர்ட் ஃப்ராஸ்டோட பயோகிராஃபியை நம்ம பார்க்கலாம் இவர் ஒரு அமெரிக்கன் போயட் அண்ட் பிளேயர் ரைட் இவரோட ஒரிஜினல் நேம் ராபர்ட் லி ஃப்ராஸ்ட் இவர் எயிட்டீன் செவன்டி ஃபோரில் மார்ச் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அன்னைக்கு யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் கலிஃபோர்னியாவில் இருக்கக்கூடிய சென் பிரான்சிஸ்கோ அப்படிங்கிற பிளேஸில் பிறந்திருக்கிறாரு இவர் தன்னோட எஜுகேஷனை டாட்மோ காலேஜில் டூ மந்த்ஸும் ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் எயிட்டீன் நைன்டி செவனில் இருந்து எயிட்டீன் நைன்டி நைன் வரையும் படிச்சிருக்கிறாரு இவர் நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ்ட் இருந்து இன்க்ளூடிங் ப்ரின்ஸ்டன் ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாத்துக்கிட்டையும் இருந்து நாற்பதுக்கு மேலே ஆனரரி டிகிரிஸ் வாங்கியிருக்கிறாரு போயட்ரிக்காக ஃபோர் டைம்ஸ் புலிட்ஸ் ப்ரைஸ் வாங்கின ஒரே போயட் இவர் தான் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் நியூ ஹாம்ஷேர் ஏ போம் வித் நோட்ஸ் அண்ட் கிரேஸ் நோட்ஸ்க்காகவும் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒனில் கலெக்டட் போயம்ஸ்க்காகவும் நைன்டீன் தேர்ட்டி செவனில் எ ஃபர்தர் ரேஞ்ச்காகவும் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீயில் எ விக்னஸ் ட்ரீக்காகவும் இவர் ஃபோர் டைம்ஸ் புலிட்ஸ் ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்கிறாரு அமெரிக்காவோட ரேர் பப்ளிக் லிட்டரரி ஃபிகர்ஸில் இவரும் ஒருத்தர் அல்மோஸ்ட் இவர் ஒரு ஆர்டிஸ்டிக் இன்ஸ்டிடியூஷன் மாதிரி இவரோட போயட்டிக் ஒர்க்ஸுக்காக நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் இவருக்கு காங்கிரஷனல் கோல்டு மெடல் கிடச்சிருக்குது நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஜூலை டுவெண்ட்டி செகண்ட் அன்னைக்கு இவருக்கு போயட் லாரட் ஆஃப் வேர்மன் அப்படிங்கிற நேமும் கிடச்சிருக்குது இவர் தன்னோட ஒர்க்ஸில் ரூரல் லைஃப்பை ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக டெபிக் பண்ணியிருப்பார் அது மட்டும் இல்லை அமெரிக்கன் கலோக்கியல் லாங்குவேஜை பேசுகிறதுலையும் இவர் ஒரு எக்ஸ்பர்ட் எயிட்டீன் நைன்டி ஃபோரில் இவர் பப்ளிஷ் பண்ண மை பட்டர்ஃப்ளை அண்ட் எலிஜி தான் இவர் எழுதின ஃபர்ஸ்ட் போம் ஏ பாய்ஸ் வில் நார்த் ஆஃப் போஸ்டன் ஏ விட்னஸ் ட்ரீ நியூ ஹாம்ஷியர் ஏ ஃபர்தர் ரேஞ்ச் இதெல்லாம் இவரோட இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க்ஸ் இவர் எயிட்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல எலினர் மிரியம் ஒயிட்டை மேரேஜ் பண்ணியிருக்கிறாரு இவங்களுக்கு மொத்தம் சிக்ஸ் சில்ட்ரன் டூ சன்ஸ் அண்ட் ஃபோர் டாட்டர்ஸ் இவர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஜனவரி டுவெண்ட்டி நைன்த் அன்னைக்கு யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் மேசச்சூசெட்ஸில் இருக்கக்கூடிய போஸ்டன் அப்படிங்கிற பிளேஸில் இறந்திருக்கிறாரு அப்போ அவரோட ஏஜ் எயிட்டி எயிட் ஸ்டாப்பிங் பை உட்ஸ் ஆன் அ ஸ்னோயி ஈவினிங் அப்படிங்கிறது இவர் எழுதின ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் போம் இந்த போம் இவர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூவில் எழுதியிருக்கிறாரு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் நியூ ஹாம்ஷேர் வால்யூமில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறாரு இது நேச்சரோட பியூட்டியை தன்னை மறந்து ரசிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு டயர்ட் டிராவலரோட ஸ்டோரி தான் இந்த போமோட எண்டில் அந்த டிராவலர் தன்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸை மனசில் நினச்சிட்டு அந்த இடத்த விட்டு நகண்டு போயிடுறாரு இனி இந்த போமோட லைன்ஸையும் அதோட சம்மரியும் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த போமில் ஃபோர் ஸ்டான்சாஸும் சிக்ஸ்டீன் லைன்ஸும் இருக்குது இனி இந்த போம் ஸ்டான்சா பை ஸ்டான்சாவாக நம்ம பார்க்கலாம் stanza 1 whose woods these are i think i know his house is in the village though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow ini in the first stanza oda summary e nama paakalam narrator or adarnda kaadu valiya travel panni poitirukkaraaru and the kaadu romba alaga irukku adha paathu rasichite irukkaraaru இந்த காட்டோட ஓனர் யாராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சி பார்க்குறாரு ஆல்ரெடி இவருக்கு இந்த ஓனர் யார் அப்படிங்கிறது தெரியும் அந்த ஓனர் எங்கே வாழ்ந்துட்டுருக்கிறாரு அப்படிங்கிறதும் இவருக்கு தெரியும் இதோட ஓனர் ஒரு வில்லேஜில் வாழ்ந்துட்டுருக்கிறாரு அதனால் நெரேட்டர் இப்போ இங்கே ஸ்டாப் பண்ணி அவரோட உட்ஸை ரசிக்கிறது அவருக்கு தெரியாது ஸோ அவர் அங்கே கொஞ்சம் நேரம் ஸ்டாப் பண்ணி அங்கே நிற்கக்கூடிய ஸ்னோ கவர்ட் உட்ஸோட நேச்சுரல் பியூட்டியை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு அங்கே அவர் பார்க்கக்கூடிய ஃபாலிங் ஸ்னோவோட பியூட்டி அவரை ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ணதுனால கொஞ்ச நேரம் அவரோட டிராவலை ஸ்டாப் பண்ணி அங்கே இருந்து அதை ரசிக்கணும்னு நினைக்கிறாரு அடுத்ததா ஸ்டான்சா டூ மை லிட்டில் ஹாஸ் மஸ்ட் திங்க் இட் கியூர் டு ஸ்டாப் வித்வுட் அ ஃபார்ம் ஹவுஸ் நியர் பிட்வீன் த வுட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரோசன் லேக் த டார்கஸ்ட் ஈவினிங் ஆஃப் த இயர் இப்போ செகண்ட் ஸ்டான்சாவோட சம்மரியை நம்ம பார்க்கலாம் நரேட்டர் தன்னோட ஹாஸை நினச்சி பார்க்குறாரு இப்போ இந்த ஹாஸ் என்ன நினச்சிட்ருக்கோம் 
நம்ம ஓனர் எப்பவுமே ஏதாவது ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸ் பக்கத்தில் போய் தான் தன்னோட ட்ராவலை ஸ்டாப் பண்ணுவார் ஆனால் இன்னைக்கு இப்போ இந்த இடத்துல எந்த ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸுமே இல்லை ஆனால் அவர் இங்கே ஸ்டாப் பண்ணி நின்றுட்டுருக்கிறாரு அதுவும் நடு காட்டுக்குள்ள ஏன் எதுக்காக இருக்கோ இப்படி நினைச்சு தன்னோட ஹாஸ் இப்போ குழம்பி போயிருக்கோ அப்படின்னு சொல்லி நரேட்டர் சொல்கிறாரு இது விண்டர் சீசனாக இருக்கிறதுனால ஈவினிங் டைம் ரொம்ப டார்க்காக இருக்குது இப்போ நரேட்டர் உட்ஸுக்கும் ஃப்ரோசன் லேக்கும் இடையில நின்றுருக்கிறாரு இனி ஸ்டாண்ட் சத்ரி ஹி கிவ்ஸ் ஹிஸ் ஆனஸ் பெல்ஸ் எ ஷேக் டு ஆஸ் இஃப் தேர் இஸ் அ மிஸ்டேக் த ஒன்லி அதர் சவுண்ட் இஸ் த ஸ்வீப் ஆஃப் ஈஸி விண்ட் அண்ட் டவுனி ஃப்ளேக் இப்போ நம்ம தேர்ட் ஸ்டாண்ட்ஸோட சம்மரியை பார்க்கலாம் நிறைட்டரோட ஹாஸ் தன்னோட கழுத்துல கட்டியிருக்கக்கூடிய பெல்லை ஷேக் பண்ணுது அந்த பெல்லோட சவுண்டை கேட்ட உடனே நிறைட்டருக்கு அவரோட ஹாஸோட ஞாபகம் வருது இப்ப அந்த ஹாஸ் இங்க ஏதோ சம் மிஸ்டேக் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நினைக்குமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைட்டர் நினைக்கிறாரு அந்த ஃபாரஸ்ட் முழுக்க ரொம்ப சைலண்டா இருக்கு எந்த ஒரு சவுண்டுமே கேட்கல சொல்ல போனா ஹாஸோட பெல் சவுண்டையும் காற்று வீசுற சவுண்டையும் ஸ்னோ பிளேக்ஸ் விழுற சவுண்டையும் தவிர அந்த ஃபாரஸ்டுக்குள்ள வேற எந்த சவுண்டுமே கேட்கல அந்த அளவுக்கு அங்க அந்த அட்மாஸ்பியர் ரொம்ப சைலண்டா இருக்குது அடுத்தது ஸ்டான்சா ஃபோர் இதுதான் இந்த போமோட லாஸ்ட் ஸ்டான்சா இந்த உட்ஸ் ஆர் லவ்லி டார்க் அண்ட் டீப் பட் ஐ ஹாவ் ப்ராமிசஸ் டு கீப் அண்ட் மைல்ஸ் டு கோ பிஃபோர் ஐ ஸ்லீப் and miles to go before i sleep ipa fourth stanza oda summary nam paakalam ipa narrator nature oda beauty paathu enjoy pannikite irukkaraaru andha yerkeyoda onti thanna refresh pannikiraaru ana indha ulagam thanna alaikiradhaiyum therinjikiraaru ipo avar kudutha chala promises avarku nyabagam varudhu adanal andha edatha vittu kelamba nenikiraaru alaga rasippadhu mattum vaalkai illa வாழ்க்கையில நம்ம செய்ய வேண்டிய நிறைய கடமைகளும் பொறுப்புகளும் மீதம் இருக்கு அதையும் நம்ம நிறைவேற்றி ஆகணும் அதனால அவர் அந்த இடத்த விட்டு கிளம்ப முடிவு பண்ணி தன்னோட டிராவல கண்டினியூ பண்றாரு இது ஹியூமன் லைஃபோட யூனிவர்சல் ஸ்டேட்மெண்ட நமக்கு ஹைலைட் பண்ணி காமிக்குது இதுவரை நம்ம ராபர்ட் ஃபிராஸ்ட் எழுதின ஸ்டாப்பிங் பை வுட்ஸ் ஆன் அ ஸ்னோயி ஈவினிங் அப்படிங்கிற போமோட சம்மரிய பார்த்தோம் இனி இந்த போமோட அனாலிசிஸ நம்ம பார்க்கலாம் லைஃபோட ஜேர்னி தான் இந்த போமோட மெயின் தீம் அது போக லைஃப் டெத் கமிட்மெண்ட் பெசிமிசம் வர்சஸ் ஆப்டிமிசம் டார்க்னஸ் இப்படிப்பட்ட அதர் தீம்ஸும் இந்த போம்ல இருக்குது வின்டர் சீசன்ல லேட் ஈவினிங் டைம்ல ஸ்னோஃபால் ஜாஸ்தியா இருக்கக்கூடிய உட்ஸுக்கு நடுவே டிராவல் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிராவலரோட தாட்ஸ தான் இந்த போம் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது இறுதியா இந்த போம் நிறைட்டருக்கு எதை உணர்த்துது அப்படின்னா நேச்சர் எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருந்தாலும் அந்த பியூட்டியை ரசிப்பது மட்டும் நம்மளோட வாழ்க்கை கிடையாது ஐ ஹாவ் ப்ராமிசஸ் டு கீப் அண்ட் மைல்ஸ் டு கோ பிஃபோர் ஐ ஸ்லீப் அப்படிங்கிறத நிறைட்டருக்கு மட்டும் இல்ல நமக்கும் சேர்த்து உணர்த்துது இந்த போம்ல டோட்டலா ஃபோர் ஸ்டான்சாஸ் இருக்குது சிக்ஸ்டீன் லைன்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு லைனுமே இயம்பிக் வித் ஃபோர் ஸ்ட்ரெஸ் சிலபஸ் ஓவராலா இந்த போம் இயம்பிக் செட்ரா மீட்டர்ல எழுதப்பட்டிருக்கு ஏஏ பிஏ பிபி சிபி சிசி டிசி டிடி டிடி இதுதான் இந்த போமோட ரைம் ஸ்கீம் இந்த போம்ல பியூட்டி ஆஃப் த நேச்சருக்கும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் அ மேனுக்கும் இடையில கான்ஃபிளிக்ட் நடக்குது அதாவது நிறைட்டரை பியூட்டி ஆஃப் த நேச்சர் ஒரு சைட்லயும் அவரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இன்னொரு சைட்லயும் இழுக்குது இந்த போம் ஒரு டிராவலரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எழுதப்பட்டிருக்கு அதாவது ஸ்னோஃபால் ஜாஸ்தியா இருக்கக்கூடிய ஒரு அடர்ந்த காட்டுக்குள்ள டிராவல் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிராவலரோட மனநிலை மற்றும் அவரோட எண்ணங்களை இந்த போம் பிரதிபலிக்குது நேச்சர் அண்ட் சொசைட்டியும் இந்த போம் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது இந்த போம ஃபிராஸ்ட் ஒரே சிட்டிங்ல எழுதியிருக்கிறாரு நேச்சுரல் வேர்ல்ட்ல இருந்து ஹியூமன் சொசைட்டி செப்பரேட் ஆனது அப்படின்னு சொல்லி இந்த போம் நமக்கு சொல்லுது சோசியல் ஆப்ளிகேஷன்ஸுக்கும் இண்டிவிஜுவலிசத்துக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய கான்ஃபிளிக்ட நமக்கு இது ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது எப்பவுமே ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் டிசையர் சொசைட்டி அண்ட் நேச்சர் ஆப்ளிகேஷன் அண்ட் இண்டிவிஜுவலிசம் இந்த எல்லாத்துக்கும் இடையில ஒரு டென்ஷன் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த போயம் நமக்கு ஹைலைட் பண்ணி காமிக்குது நம்ம இதுவரை இந்த வீடியோல 
ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் எழுதின ஸ்டாப்பிங் பை வுட்ஸ் ஆன் அ ஸ்னோய் ஈவினிங் அப்படிங்கிற போமோட சம்மரி அண்ட் அனாலிசிஸை பார்த்தோம் Thank you for listening. For more videos on English language and literature, subscribe and watch our YouTube channel, English Language Waves.